அன்பே என் உயிரை காத்திடவா அறிவே என் உள்ளத்தை ஆழ்ந்திடவா பண்பே உலகை வாழ்த்திடவா கனவே ஒரு சரித்திரம் படைப்போம் வா என்னை பற்றி நான் சொல்கிறேன் என் பேர் வந்து தமிழ்ச்செல்வன் நான் வந்து டுவெல்த்தையே படிக்கிறேன் சென் சென் லூயிஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் என்னோடய இப்போ நான் வந்து ஹாஸ்டலில் இருக்கேன் ஆனால் என்னோடய வீடு வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா கண்ணகி நகர் இருக்குது துறைப்பக்கம் பக்கத்தில் என்னோடய டெய்லி ரொட்டீன் பார்த்தா நான் மார்னிங் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்துருவோம் அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய பெட்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ப்ரெஷ்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து நான் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்டடிக்கு போயிடுவோம் அப்புறமா ப்ரே ஸ்டடி முடிஞ்சதுக்கு அடுத்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும் அடுத்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்கூல் வந்து அட்டன் பண்ணி படிப்போம் ப்ரெய்லி நான் படிக்கிறது ஃபுல்லாகவே ப்ரெய்லி தான் படிப்போம் அதுக்கடுத்தது ஃபோர் ஓ கிளாக் திருப்பி எக்ஸசைஸ் இருக்கும் எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டடி இருக்கும் பாத்திங் இருக்கும் இன் பிட்வீன் அதுக்கடுத்தது ஸ்டடி இருக்கும் ஸ்டடிக்கு அடுத்தது டின்னர் இருக்கும் நைட்டு கிளாஸஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் மியூசிக் கிளாஸு அதுக்கடுத்து வந்து நைன் ஓ கிளாக்கு நாங்கள் பெட்டுக்கு போயிடுவோம் இந்த ப்ரெய்லி சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸு லூயிஸ்ன்னு ஒரு பர்சன் அவரும் ஒரு டோட்டலி பிளைண்ட் தான் அவர் வந்து படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் அவர் கொண்டு வந்தது இந்த ப்ரெய்லி சிஸ்டம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இது டுவெல் டாட்டாக இருந்தாங்க மிலிட்ரிலாம் யூஸ் பண்ணாங்க அதை வந்து சிக்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணார் ஈவன் இப்போ வந்து அதை பார்த்தோன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய பிளைண்டுக்கு வந்து இது ஒரு லைஃபாக அமையுது டிசபிலிட்டி பற்றி நான் சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு நான் நார்மலாக அதான் நான் பிறந்தேன் அதுக்கடுத்து வந்து நார்மல் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் போது எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் எல்கேஜியில் அம்மா சேர்த்தாங்க அப்போ நான் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னாச்சு திடீர்னு ஒரு என்ன ரைட் ஐயில் வந்து பூ விழுந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ அம்மா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ வந்து அங்கே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்தாங்க அவங்க ஆனால் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆப்ரேஷனும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க ஆனால் சரி பண்ண முடியல ஒரு நாள் வந்து ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக் என்னாச்சு நான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரும்போது அங்கே வந்து எப்படி இருக்கணும் வராண்டா மாதிரி இருக்கும் அந்த வராண்டாவுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சன்ஷைனுக்காக அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும் சுற்றி கிளாஸஸ் அப்போ நான் வரும்போது லெஃப்டில் டேன் பண்ணும்போது ஒரு பையன் வந்து காலை நடுவில் நீட்டிட்டான் ஸோ அங்கேருந்து நான் ஸ்லிப்பாகி அப்படியே அந்த வராண்டாவை டச் பண்ணி அப்படியே அந்த அந்த கேப்பில் விழுந்தேன் விழுந்து எப்படியோ ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஃப்ளோர்ஸ் மேலேருந்து விழுந்தேன் விழுந்ததில் எனக்கு எதுவுமே ஆகலை நான் எழுந்து பார்த்தேன் எதுவும் ஆகலை ஆனால் என்னோடய சைட் மட்டும் டோட்டலாக போயிடுச்சு ஆனால் என்னால் அப்பா ஆனால் என்னால் ரியலைஸ் பண்ண முடியல என்னோடய தம்பியும் வந்தால் கூட அவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேனில் தான் வரும் எங்களுக்கு ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு அப்போ வந்து என் தம்பியும் வேனை விட்டு இறங்கிட்டா குடு குடுனு ஓடிட்டான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் சரி நம்மளுக்கு எப்பயுமே நான் வந்து தனியாக போவேன் அந்த வச்சு நானும் தனியாக போனேன் என்னாச்சு ஒரு பள்ளத்தில் விழுந்துட்டேன் அப்புறமா ஒருத்தவங்க தூக்கி விழுந்து நான் விட்டாங்க என்னடா ஆச்சு எனக்கே ஒன்றும் புரியல அதுக்கடுத்து வீட்டுக்கு போய் சொன்னேன் அம்மா எனக்கு ஒன்றும் தெரியல சரி அம்மா என்ன சொன்னாங்க சரிடா அவங்களுக்கு தூக்கத்தில் எதனா இருக்கும் அப்படின்ட்டு மேக்ஸ் புக்கெலாம் எடுத்து பார்த்தா மேக்ஸ் ஒன்றுமே தெரியல அப்போலாம் நான் நல்லா மேக்ஸ் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஒன்றுமே தெரியல ஐயோ என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் சரி தூ எனக்கும் அப்போ தெரியல தூக்கம்தான்னு சொல்லிட்டு நானும் சாப்பிட்டுட்டு படுத்தேன் மறுநாள் வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க சங்கரநேத்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நுங்கம் பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே என்னை கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்ததில் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நர்வ்ஸ் கட் ஆகிடுச்சு லெஃப்ட் ஆகில அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அம்மாவுக்கு எல்லாருக்குமே உடனே ஆப்ரேஷனும் பண்ணாங்க ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு மேலே எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஆனால் என்னோட சைட் திரும்பி வரல அதனால் இதுதான் என்னோடய டிசபிலிட்டியோட மெயின் ரீசன்னே சொல்லலாம் என்னோட அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க கொ நான் சொல்லணும்னு நினச்சோன்னா எப்படி ஒரு ஏழு எட்டு வருஷங்கள் கிட்ட என்னோடய ஹாஸ்பிட்டல்லேயே எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா டெய்லியும் போய் எனக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரது 
அதை மாதிரி வே எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணார் அதுக்கடுத்து அவர் வேலைக்கும் போயிட்டு எனக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து நிறைய இது பண்ணார் ஆப்ரேஷன் காசு இல்லாத டைமில் எங்கள் அப்பா ஒரே ஒரு நிலம் தான் நாங்களே வச்சுருந்தோம் அந்த நிலத்தை விற்றுட்டார் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கிட்ட அப்பயே அப்பயே விழுத்து எனக்கு செலவு பண்ணார் இப்போ எங்கள் கிட்டே எதுவுமே இல்லை ஆ ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த டைமில் எனக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்ட்டு நைட்டு கூட தூங்க மாட்டாங்க சில டைம் இந்த பள்ளியில் படிக்கின்ற எல்லா மாணவர்களும் சிறந்த மாணவர்கள் தான் அந்த சிறந்த மாணவர்களுள் மிக முக்கியமானவர்னு சொன்னாக்கா என்னுடைய மாணவன் சி தமிழ்ச்செல்வன் தமிழ்ச்செல்வன் வந்து அவனுடைய இளைய வயதிலிருந்தே பல கஷ்டங்களை பட்டுட்டு ஓகே நம்ம இந்த தமிழ்ச்செல்வன் குடும்பத்தை பார்க்கும் பொழுது அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க குடும்ப சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது அதுக்கும் ஆடடாக என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தந்தைக்கும் இது போல் கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்கு ஏன்னா அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன விபத்தின் மூலம் சார் அவன் எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஒரு பிரசாதம் சார் நான் அவனுக்கு அப்பாவாக இருக்கிறதோட அவன் எனக்கு கிடைச்சது தான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் ரிமம்பர் மெனி ஆஃப் த விஷுவல்ஸ் பட்டு பர்டிகுலராக நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா என்னோடய பழைய ஸ்கூல் விஷுவல் இப்போயும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது என்னென்னா அந்த ஸ்கூலை இடிச்சுட்டு அங்கே நிறைய வீட்டெலாம் கட்டிட்டாங்க ஆனால் அந்த ஸ்கூல் இந்த ஞாபகம் எனக்கு இப்போயும் இருக்குது மற்றபடி அம்மா அப்பா விஷுவல் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது மற்றபடி எனக்கு எல்லாமே மறந்துச்சு கடவுளை திட்டுறதுக்கு நான் எந்த தகுதியும் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா அவர் நம்மளை எல்லாருமே படைச்சிருக்காரு ஈவன் நான் கடவுளாக நினைக்கிறது அம்மா அப்பாவை தான் ஸோ நான் எல்லாத்துலேயுமே கடவுளாக நினைப்பேன் ஒவ்வொரு சின்ன தூசு திரும்ப கூட அது கூட கடவுள் தான் அது நினச்சா எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் அணு தான் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஆட்டமும் வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பன் சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து நான் எல்லாத்தையும் கடவுளாக நினைக்கிறேன் நான் திட்ட சான் நான் திட்ட மாட்டேன் கடவுள் என்றைக்குமே ஆனால் நான் ப்ரே பண்ணுவேன் கடவுள்கிட்ட எப்பயுமே ஏன் ஏன்னா நான் 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 நினைக்க மாட்டேன் நாம் நினைப்பேன் எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் எனி டைம் நான் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் அதான் என்னோடய எண்ணமும் இருக்கும் எப்பயுமே ஓகே தமிழ்ச்செல்வன் அவரை எடுத்துக்கிட்டாக்கா அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகம் ஒரு விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்கை அதிகம் அவர் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் தெளிவாக மற்றவங்களுக்கு பயன்படும் வகையில் செய்யணுன்ட்டு நினைப்பார் அவர் ஒரு சுயநலம் கலந்துருக்காது எப்போவுமே எந்த ஒரு பேச்சிலும் சரி மற்றவங்களோட பேசும் பொழுதும் சரி எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி தனக்கு மட்டும்தான் அது பயன்படணும் அப்படின்னு நினைச்சதே இல்லை இது வரைக்கும் அவர் பேசும்போதெல்லாம் மற்றவங்களுக்காக முழுமையாக அவருடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்கிறா போல் பேசிகிட்ருப்பார் அதே தான் நிறைய முறையை நடந்திருக்குங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு ஒரு செயல்பாடு வந்தாக்கா இந்த செயல் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் பயன் அளிக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் என்னதே இல்லை மற்றவங்களுக்கும் பரிந்து பேசுவார் அந்த அந்த என்னுடைய சக மாணவன் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டான் நான் சொல்லித்தரேன் அவனை வந்து உக்கார் சொல்லுங்கள் நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே இவர் படிப்பில் நல்லா சிறந்தவர் அந்த படிப்பு தன்னோடு போயிடாமல் மற்றவங்களுக்கும் போகணும் மற்றவங்களும் இப்போ யாராவது தேர்வில் தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு சொல்லி தந்து இன்னும் அவன் அடுத்த பரீட்சையில் கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ச்சி பெற்று நல்ல மதிப்பெண் பெறணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நினைக்கிற ஒரு நல்ல உள்ள ஆஃபீஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நான் நினைக்கல ஐஏஎஸ்ன்றது என்னோடய ட்ரீம் மாதிரி ட்ரீமே தான் அது பார்த்தா நான் சின்ன வயசில் எனக்கு ஒரு ஏமே இல்லாம ஏம் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு குறிக்கோளே இல்லாமல் இருந்தேன் அப்போலாம் வந்து என்னோட லைஃப் ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டல் வீடு அந்த மாதிரியே இருந்துச்சு அப்போ இன்கேஸ் நான் என்ன நினச்சேன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அதன் மூலமாக நிறைய பேருக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் என்னோடய சைட்லாம் போனதுக்கு அடுத்தது அந்த டாக்டர்ன்ற இது என்ன என்னென்னு தெரியல ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்புறமா ஏமெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போலாம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது டீச்சர்லாம் வந்து நீ நல்லா பெருசாக வருவா அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு ஃப்ளட்டு வந்துச்சு அப்போ அந்த அந்த ஃப்ளட்டில் என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப தாழ்வான இடம் அதனால் எங்கள் வீ வீட்டில் நல்லா தண்ணி நிறைய வரும் ஏரி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால 
அப்போ வந்து அந்த தண்ணிலாம் வந்து எங்கள் வீட்டை சூழ்ந்து வரும்போது அப்போ வந்து மா எங்கள் வீட்டில் கரண்ட்டும் இல்லை அதுக்கடுத்தது வீட்டை விட்டு வெளியே ஏன்னா ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வாக் பண்ணி தான் போகணும் மெயின் ரோடு வரணுன்னா ரொம்ப உள்ளே இருக்கும் அப்போ வந்து அங்கே யாருமே வரல அதனால் ரொம்ப மக்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போல்லாம் அப்போ என்னாச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவர் வந்தார் ஆனால் அவர் அவர் பண்ண ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் இப்போ என்னால் ஃபர்கெட் என்னால் ஃபர்கெட் பண்ண முடியல ஐ எம் நாட் ஃபர்கெட் அது என்ன இன்சிடெண்ட் பார்த்தோன்னா அப்போ வந்து அவர் வந்து அப்படியே அந்த காரோடு வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டார் அப்போ வந்து அந்த மெயின் ரோடில் வந்தாங்க அப்போ பீப்புள் வந்து அவர் பின்னாடியே பின்தொடர்ந்து வந்து அவர்கிட்ட வந்து அந்த பெட்டிஷன்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் பள்ளம்லாம் வெட்டி வச்சா அதில் தண்ணி தேக்கும் தேங்கி வைக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லலாம்னு நிறைய ஐடியா கொடுக்கலான்னு வந்தாங்க ஆனால் அவங்கள யாருமே அந்த கலெக்டை மீட் பண்ண விரும்பல அவங்க வந்து அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போயிட்டாங்க அப்போ வந்து அங்கே இருந்த சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்போ இவரெல்லாம் ஐஏஎஸ் படித்து எதுக்கு கலெக்டராக இருக்கார் அப்புறமா எதுக்கு ப மக்களை பார்க்காம இவங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டமாக பேசுனாங்க சில பேர் சின்ன பசங்களாம் வந்து ஓ நம்மளாம் இது மாதிரிலாம் ஆகக்கூடாது ஐஏஎஸ்னால் இப்படி தான் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போ தான் நினச்சேன் அப்போ தான் எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு ஓ ஐஏஎஸ்லேயும் இப்படிப்பட்ட ஐஏஎஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அந்த பசங்கள்லாம் சொன்னது பொய்யின் நிரூபிக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இப்போ நினைக்கிறேன் இந்த ஐஏஎஸ் ஐ நான் வந்து ரிச்சான பீப்புளை மீட் பண்ணுறனோ இல்லையோ போரான பீப்புள் தான் மீட் பண்ணும் அவங்களுக்காக தான் உழைக்கணும் அதே மாதிரி என்னோடய பிரதர்ஸ் என்னோடய டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்னை ஈவன் ஐஏஎஸ்ன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் முக்கியமாக சொன்னால் சார்ஸ் பிரதர் ஏன்னா அவர் மெனி இன்சிடெண்ட் யார் எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் சரி என்னை ஐஏஎஸ்ன்னு தான் கூப்பிடுவார் அதே மாதிரி என்னோடய இன்னர்ஸ் பிரதரும் சரி எப்போயுமே வந்து என்னை எதனா ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு கூப்பிட்டா கூட என்னை ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை சொல்லுவார் எஸ் சார் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எஸ் யூபிஎஸ் எக்ஸாம் ஐ ஸ்டார்டிங் எப்போயோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் என்னென்னா நான் அதெல்லாம் ஏம் இருக்கும் போது எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் தெரியாது இதெல்லாம் எப்படி படிக்கணும் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து தான் நான் நிறைய பேர் கூட பேசவே ஆரம்பித்தேன் ஐஏஎஸ் ஆகணுன்றதுக்காக தான் அப்போ வந்து நான் எல்லார்கிட்டையும் ஈவன் உங்கள்கிட்ட கூட நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் அதை பற்றிலாம் நான் எல்லார்கிட்டையும் அதை பற்றி கேட்பேன் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா எப்படி பண்ணணும் அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்களா தம்பி முதல்ல நீ ஸ்கூல் படி அதுக்கடுத்து ஒரு யூஜி படித்து அதுக்கடுத்து தான் அதுக்கு குவாலிஃபை ஆனால் தான் நீ எக்ஸாம் எழுத முடியும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போலாம் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் மனப்பாடம்னா எதுவும் பண்ணவே மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன் அதனால் நான் நிறைய இங்கிலீஷ் ஸ்டோரிஸ்லாம் படித்தேன் நான் ஷேக்ஸ்பியர் வேர்ட்ஸ் வர்த் அது மாதிரி அவங்களோட நாவல்ஸ்லாம் படிப்பேன் அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு தமிழில் நிறைய ச சங்க இலக்கியங்கள் அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் ஹிஸ்ட்ரி தான் மெயினாக சொல்லணுன்னா வாலன் ஜோலா பட் அடிச்சு அது படிச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படிலாம் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் மெயினாக சொல்ல போனால் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அது வந்து நான் ரொம்ப லைக் பண்ணி படித்தது நான் நான் சொல்கிறேன் க்ரீன் ரெவல்யூஷன்னா நான் டென்த்துலேயே படிச்சுருக்கேன் இப்போயும் நான் ஈவன் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அதில் நான் க கற்றுக்கின விஷயத்துக்கு முன்னாடி அது என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் க்ரீன் ரெவல்யூஷன்றது வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் வந்து விவசாயம் வந்து அதிகரிக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் கவர்மெண்ட் வந்து அது மூலமாக என்னென்னா இந்த இன்டர்மீடியட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நடு நடுத்தர வியாபாரிகள் அவங்களாம் வந்து கொள்முதல் பண்ணாமல் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல லேண்ட் ஹோல்டிங் சிஸ்டம் அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஃபார்மர்ஸுக்கு பா சூட்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி அது கொண்டு வந்தாங்க அது மூலமாக என்ன ஆகும்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போனா ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகியும் அது அது டைரெக்டாக வந்து யாரை க்ரெடிட் போகணும் அந்த க்ரெடிட்டில் ஃபுல்லாக ஃபார்மர்ஸுக்கு போகும் அவங்களுக்கும் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபை லெவல் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமாக சொல்ல போனால் எந்தெந்த லேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்தெந்த க்ராப்ஸ் க்ரோன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் அதோடய பேசிக் அசம்ஷனு இது மூலமாக நானும் இதை மா அவங்களுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் நான் நான் பிக்கஸ்ட்டாக நான் கெஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய பியூட்டிஃபுல் திங்க் வந்து நான் ஐ ரிசீவ்டு அவார்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டில் நிறைய ஒரே ஒரு அவார்டு ஆனால் அதுவும் யார் கையில்
அதை பார்த்துட்டே இருந்தது அது ஒரு அன் அன்ஃபர்கடபுள் மூமெண்ட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஐஏஎஸ் ஆகுது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு நான் நினச்சி பார்த்தது இல்லை ஏன்னா நான் ஒன்ஸு நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இனிமேட்லி என்னோடய ரேஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்வேர்டில் தான் இருக்கும் ஒரு வாட்டி கூட பேக்வேர்டில் வர சான்ஸ் கிடையாது நான் ரொம்ப லைக் பண்ணுற லீடர் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கலாம் அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை அது இன்னி இன்றைக்கி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது என்னென்னா கீழே இருந்து பார்க்கும்போது மலையோட உயரம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி வியந்து போவோம் ஆனால் அந்த மலையோட உச்சியில் போய் நின்று பார்த்தோன்னு பூமியை நம்மளை சுற்றி இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குதுன்னு நினச்சி பார்ப்போம் அப்படி தான் நானும் என்னோடய டிஃபிகல்ஸ் என்ன தான் என்னக்கு டிஃபிகல்ஸ் இருந்தாலும் அது ஒவ்வொன்றும் என்னோடய ஸ்டெப்பாக தான் இருக்கும் நான் போகிற பாதையில் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணி போவேன் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்லணுன்னா இந்த உலகமே ஒரு டிஃபிகல்ட்டு தான் அந்த டிஃபிகல்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணாதவங்க மனுஷனாக இருக்க முடியாது நானும் ஒரு மனுஷனாக இருப்பேன் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகும்